j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne semaine précédente. Je vous retrouve donc pour cette nouvelle guidance de la semaine, pour euh, bah, la semaine du 25 avril au 1er mai. Et on va aller voir un petit peu quels sont les conseils de vos guides pour passer cette semaine. On y va Allez, on commence par un petit message ici, avec la réponse est simple. Donc, quelle est pour les Capricornes Semaine du 25 avril au 1er mai, quel est le conseil pour les Capricornes Capricorne, 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 le 1er mai. Alors, le premier message que l'on m'a envoyé là avec les deux cartes qui ont failli se retourner, c'est déjà vous êtes en sécurité, osez être vous-même, osez sortir du lot, osez sortir de votre case dans laquelle éventuellement on essaye de vous mettre soit votre entourage, soit la société, osez être vous-même, c'est ce qu'on me dit, vous êtes en sécurité en étant vous-même. Alors Capricorne, et eh bien celle-ci. Eh bien, cette semaine, les Capricornes, écoutez de la musique. Alors, je pense que euh, il, est, euh, il est intéressant ici de voir que, à travers cette carte-là, déjà, j'ai deux choses qui, qui arrivent. C'est-à-dire que le premier, c'est bon, on vous demande d'écouter de la musique. Le deuxième, euh, c'est lié au chakra du cœur. Vous voyez ici, j'ai énormément de roses autour. Et ce personnage-là, en écoutant de la musique, et il chante en même temps, hein, il, visiblement, il semble chanter. Et il a la main posée vraiment sur le chakra du cœur ici. Et en fait, euh, on lui dit euh, finalement que à travers cette... cette euh, à travers ce message d'écouter de la musique, ici, on vous invite, les Capricornes, à ouvrir votre chakra du cœur, à apaiser votre cœur aussi, à apaiser votre chakra du cœur également. Euh, on dit bien hein, que la musique adoucit toutes les mœurs. Hein. C'est pas pour rien que j'ai un chat, un chien et des souris ici qui sont en train d'écouter de la musique, qui sont en train d'écouter peut-être ce, ce chef d'orchestre, hein, euh, ce musicien. Et puis, au final... Euh, parce que je trouve très beau aussi, et en plus, euh, encore plus actuellement vis-à-vis -vis de, de l'actualité, c'est qu'ici, euh, bien qu'ils semblent jamais ne s'entendre les chiens, les chats, les souris, hein, bon, je, 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 je dis en plus que c'est pas c'est pas vrai, hein, parce que moi, mon chien, il s'en sent très bien avec mes deux chats. <rire> Au contraire, ils sont très copains. Mais voilà, en fait, c'est on peut très bien s'entendre aussi à travers la musique. Alors moi, ce que, ce que je vous invite ici, à travers ce message-là, c'est d'écouter de la musique pour vous apaiser, pour ouvrir votre chakra du cœur, euh, pour apaiser les tensions, pour faire redescendre la pression. Euh, il peut être bon aussi, hein, euh, je sais pas, hein, d'à travers la musique aussi, euh, ça peut être aussi vous qui créez aussi de la musique, par exemple. Hein, donc du coup, vous écoutez ce que vous faites aussi, mais euh, il y a une sorte aussi... Euh, alors, j'entends deux choses. La première, c'est que à travers la musique, vous pouvez vous exprimer. Et justement, vous êtes écouté aussi à travers la musique. Ça peut être ça aussi. Euh, et qu'on a des messages à faire passer à travers la musique. Donc, euh, si vous êtes musicien, si vous êtes artiste, etc., euh, la musique, ça va bien au-delà aussi de la musique. C'est pour moi aussi tout ce qui est créativité. Donc ici, à travers vos créations, à travers la créativité, à travers votre imagination, vous pouvez être écouté et entendu aussi à travers ce que vous avez à dire exprimer en fait ce que vous avez dans le cœur aussi à travers la musique, à travers la créativité, à travers euh, différentes, euh, différentes choses artistiques. Alors il peut aussi s'agir, euh, bah, soit vous allumez votre radio, votre télé, euh, votre téléphone, etc. pour écouter de la musique, mais ça peut être aussi aller assister à un concert par exemple aussi, c'est tout à fait possible. Surtout qu'on est sur un chiffre 19 ici, donc on a à la fois le 1 qui commence, le 9 qui termine ici un cycle. Donc on est vraiment sur peut-être... Euh, une musique qui serait apaisante ici parce qu'on est en pleine transition, on est en plein changement au cours de la semaine aussi. Il y a peut-être des décisions de terminer quelque chose pour commencer autre chose, enfin voilà. Et la musique pourrait venir apaiser ici le chakra du cœur. Et ce qu'on me dit aussi, c'est que la musique est un excellent moyen également de monter son taux vibratoire. Alors ici, avec le Tao, on va les compléter ici. Alors, j'ai la carte de la durée ici, 
Bon, alors le premier message déjà aussi, c'est que il y a euh, beaucoup d'efforts qui vous sont demandés. Euh, ça peut être aussi dans la durée, beaucoup d'obstacles qui se sont mis sur votre chemin et vous avez persévéré jusqu'à présent aussi. Au fil des saisons, vous persévérez. Mais on me parle de constance, de continuité, d'endurance, de persévérance, de maturité, de renforcement, de stabilité et d'engagement profond. Alors, l'engagement profond, c'est vis-à-vis, visiblement, de vous-même aussi. Hein. À travers, justement, comme on vous disait, euh, la musique, on prend un engagement profond envers soi au cours de la semaine pour euh, monter son taux vibratoire, pour, j'entends aussi, travailler sur son chakra du cœur. Hein. Moi, c'est vraiment le chakra du, du cœur que j'entends vraiment pour, pour vous, les Capricornes, au cours de la semaine. Donc, il va falloir un petit peu euh, bah, libérer ce chakra du cœur. On vous dit aussi que tout ça, ça va se faire aussi dans la constance, dans la continuité, mais qu'il va vous falloir beaucoup d'endurance, de persévérance encore. On vous dit que c'est presque à maturité, là, euh, c'est juste en fait, quelque part, on se renforce, hein, on renforce aussi ses capacités, on renforce son mental, on renforce son corps, j'entends aussi, grâce au taux vibratoire que l'on augmente aussi. Et en fait, on vous dit aussi que euh, à force de persévérance, à force d'endurance aussi, euh, vous atteindrez en tout cas une certaine stabilité et un engagement profond vis-à-vis -vis de vous-même. Alors, le conseil sur le plan relationnel, sentimental pour vous les Capricornes. du 25 avril 1er mai, quel est le conseil sentimental relationnel Stabilité, relation durable, invitation et triomphe. Alors on a une très très belle énergie. Alors j'ai des nouvelles rencontres ici, hein, très clairement pour les Capricornes. Ce qui d'ailleurs peut être rigolo parce qu'au final on était vraiment basé sur le chakra du cœur. Donc s'il y a des nouvelles rencontres à avoir... C'est pas pour rien qu'on vous envoie travailler votre chakra du cœur, qu'on vous envoie réparer les blessures de votre cœur, et peut-être à travers la musique. Alors justement, en fait, on a l'écouté de la musique, on a euh, la durée ici, j'ai la stabilité avec la relation qui dure dans le temps. Moi, ce qu'on me dit très clairement ici, c'est que pour vous les Capricornes, pour certains ou certaines d'entre vous, il y a une nouvelle rencontre à arriver, peut-être au cours d'une invitation, d'une soirée musicale, d'une soirée dansante, ou en tout cas, vous allez avoir une invitation peut-être par le biais de quelqu'un qui voudra aller peut-être à un concert, à une soirée musicale ou écouter de la musique avec vous et qu'il pourrait y avoir cette rencontre au cours de cette soirée qui amènera dans la durée une relation stable qui dure dans le temps et en tout cas on vous dit que c'est un succès et que tous les espoirs sont permis donc on vous dit aussi de garder espoir c'est pas pour rien aussi qu'on vous parle d'endurance de persévérance ici, hein, surtout sur le plan amoureux j'entends aussi hein. euh, on me dit bah, garder espoir garder euh, cette endurance cette persévérance de vouloir construire quelque chose avec quelqu'un ou de vouloir rencontrer quelqu'un parce que ça va arriver Hein, J'ai bien une nouvelle rencontre et on me dit d'ici peut-être trois mois. Euh, alors, trois mois à partir de maintenant, bien sûr. Mais ça peut être moins, bien entendu. Tout dépend aussi comment les choses se mettent en place. Euh, on vous dit également ici euh, <coughs> qu'il y a éventuellement hein, des événements familiaux, des, des invitations, des... Euh, des choses comme ça qui peuvent se mettre en place avec la famille. Euh, on se retrouve avec les siens pour retrouver un certain équilibre familial. En tout cas, c'est un succès. Euh, J'ai la carte du soleil aussi, donc on peut profiter aussi des beaux jours. J'entends pour un barbecue, par exemple, en famille, euh, pour retrouver sa famille ou des membres de sa famille. En tout cas, il pourrait s'agir de cela aussi. Peut-être que l'on pourrait être amené aussi, pour certains, à être invité à un mariage dans la famille et rencontrer sa moitié au cours de ce mariage. C'est tout à fait possible aussi. En tout cas, ici, euh, ce qui vous est conseillé, hein, les Capricornes, eh bien, c'est de vous tourner finalement vers vos proches, vers les personnes que vous aimez. Vers euh, Alors, c'est la famille pour moi au sens de l'âge aussi. Hein. Certes, on parle des liens du sang, mais pour moi, il y a aussi, ça va bien au-delà, hein. On me dit aussi que ça peut être votre famille de cœur, hein, des amis, c'est aussi une famille que l'on se choisit. 
Ça peut être aussi votre famille d'âme aussi, hein, une invitation pour éventuellement une soirée. Euh, J'entends une soirée un petit peu, vous savez, où on, on pourrait faire le bol tibétain, le, 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 le tambour chamanique, etc. Où on se retrouve en famille d'âme aussi, quelque chose comme ça, pour, pour un bien-être. Une soirée bien-être, j'entends, mais autour peut-être de la musique pour apaiser l'âme ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas, j'entends quelque chose comme ça aussi. Donc, euh, il pourrait s'agir de ça. Et puis, bah, justement, hein, une moitié très connectée, ça peut être sympa aussi dans votre votre vie si vous cherchez quelqu'un. En tout cas ici, de la stabilité au cours de la semaine et de l'équilibre euh, avec les gens que, que vous aimez et des gens qui vous entourent. Alors, on va aller voir avec le petit le normand pour votre semaine du 25 avril le 1er mai, pour vous les Capricornes. Bon, il va y avoir une porte qui se ferme, une porte qui s'ouvre cette semaine pour vous les Capricornes. Sûrement peut-être sur le plan amoureux. Alors, ça peut être aussi sur le plan professionnel. Hein, si on décide de fermer une porte pour suivre bah, son cœur, tout simplement. Hein. Bon, ça n'a pas voulu rester dans le dos, dans le paquet. Alors, Capricorne, semaine du 25 avril au 1er mai. 25 avril au 1er mai. S'il y a un petit peu de bruit, je suis désolée. C'est ma fille qui est juste à côté. Papa s'en occupe. Alors ici, il y a une nouvelle opportunité, en effet. Il y a peut-être une nouvelle opportunité financière pour certains qui va apaiser le cœur. Euh, parce qu'on était peut-être très stressé. Il y a une nouvelle opportunité, éventuellement aussi, euh, par le biais d'une hiérarchie d'un patron. Alors, ça peut être vous qui avez, en tout cas, une nouvelle opportunité aussi de vous mettre à votre compte. Parce que c'est un projet de cœur. C'est un choix que vous faites, mais... Euh, euh, vous inquiétez pas, en tout cas, c'est la fin euh, des soucis, peut-être financiers, ou, euh, ou en tout cas, c'est la fin du stress pour moi ici, puisqu'on suit son cœur. Donc ici, en plus, une semaine sous une période de chance, d'opportunité. La carte centrale, votre énergie centrale, c'est la carte de l'abondance, déjà, pour commencer. Donc, en effet... On va me parler d'une abondance d'opportunités qui vont peut-être se mettre en place pour vous au cours de la semaine des Capricornes. Donc ça veut dire qu'il va y avoir, on va croiser des personnes qui tombent au bon moment. Euh, des portes vont s'ouvrir au bon moment. Hein. Vous, avez, vous allez être là où vous devez être au bon moment. C'est ce qu'on me dit aussi. Euh, ici, il peut y avoir une nouvelle opportunité, encore une fois, euh, de transaction financière, c'est tout à fait possible. Hein. J'ai encore la carte de l'argent qui est symbolisée ici par euh, les poissons, mais euh, voilà, il y a, y a l'argent ici avec l'ours et il y a l'argent avec les poissons. Donc, il euh, y a peut-être aussi euh, un, un coup de chance, une belle opportunité d'augmenter ses finances, euh, de sortir la tête de l'eau sur le plan financier. Euh, une nouvelle opportunité, pourquoi pas aussi, hein, ou en tout cas une période de chance qui s'offre à vous en lien avec le commerce ou en lien avec le fait qu'on se mette à son compte, un travail indépendant. On va me parler de lien, de pont, de chercher, de connaissance. Euh, on me dit que si vous cherchez quelque chose, alors si vous cherchez un moyen financier, euh, alors c'est bizarre, le message qu'on m'envoie, c'est que par exemple, si vous êtes à votre compte, que vous avez une entreprise, euh, que vous êtes dans des démarches de chercher par exemple des partenaires, des sponsors, etc., il va falloir euh, ben, voilà, créer des liens aussi avec le monde extérieur. Ici, j'ai euh, ben, des contrats, hein. ça peut être une abondance de contrats, enfin ça peut être une opportunité de contrat dans un domaine commercial, alors commercial au sens large, hein. vous pouvez très bien travailler dans le supermarché du coin, comme vous pouvez euh, avoir l'occasion de travailler dans une boutique ou euh, de vous mettre à votre compte, de travailler en tant qu'indépendant, mais vous recevez de la clientèle ou de la patientèle, voilà, pour moi c'est vraiment ça, et en tout cas il y a ici des partenariats qui se font, parce que j'ai quand même le pont ici aussi, donc il y a des partenariats qui se font, euh, Peut-être aussi par rapport au fait que vous êtes indépendant. Donc, de nouvelles opportunités de créer un réseau, j'entends aussi, d'ouvrir, d'élargir son réseau, euh, de sortir un petit peu euh, du, du, du labyrinthe, de la confusion ici aussi. Hein, on va enfin pouvoir trouver la sortie de ce labyrinthe hein, au bout d'un moment. Euh, il peut y s'agir aussi d'une signature pour un prêt. Hein, C'est tout à fait possible aussi. Alors, ici, j'ai... Euh, euh, Première chose qu'on me, me dit ici, c'est que ici j'ai une signature éventuellement pour euh, quelque chose dans l'immobilier. Il peut s'agir voilà, d'un prêt immobilier aussi que l'on souhaite faire. J'ai des messages en tout cas qui arrivent en lien avec une maison ou qui arrivent à la maison. 
On me dit aussi que bah en fait j'ai encore la carte de la, du, du temps ici qui retombe mais en fin de tirage dans le, dans, ici. Donc ça veut dire en fait qu'on est encore sur cette endurance, sur cette persévérance parce que ça arrive, ça se met en place. Mais c'est pas pour tout de suite, tout de suite. Il va falloir tenir bon. D'accord on, on vous dit en tout cas que euh, votre, votre confusion éventuellement va euh, vite s'en aller de toute façon, que ça n'a pas duré, mais qu'il va falloir continuer de chercher. Il y a éventuellement un message qui arrive à vous aussi, alors ça peut être un message qui arrive à la maison et... Euh, ça peut être un courrier hein, que vous allez recevoir dans votre beau toilette et il faudra observer ce courrier d'un peu plus près, il faudra bien le lire, je ne sais pas. Ça peut concerner quelque chose de financier. Euh, on me dit aussi hein, que euh, les liens se renforcent éventuellement hein, au sein du foyer par rapport à un coup, par rapport à, à la famille. Euh, même si ça a été un petit peu compliqué au cours du temps, on vous dit de persévérer parce qu'il y a une abondance en tout cas euh, d'amour. Moi j'entends hein, une abondance d'amour autour de vous, mais que euh, il vous faut renforcer les liens. Alors peut-être en fermant cette, certaines portes, en coupant des liens avec certaines personnes, euh, mais surtout en, en ouvrant votre porte vers le monde extérieur. J'entends ici, ne restez pas isolé, ne restez pas enfermé chez vous, ouvrez-vous à l'extérieur aussi. Il y a une abondance de personnes autour de vous qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être avec vous, de passer du temps avec vous et de, pourquoi pas, vous aider aussi dans une certaine confusion et vous, vous conseiller. Mais je ne suis pas étonnée, si le chakra du cœur ressortait, en tout cas au début, ça veut dire aussi que, euh, voilà, on a besoin d'ouvrir son cœur aux autres, on a besoin d'apaiser son cœur aussi, peut-être parce qu'il a été malmené dans le passé. Euh, mais voilà, travaillez sur votre chakra du cœur cette semaine. Euh, on vous dit aussi qu'il va peut-être falloir travailler sur vos émotions. Le poisson, c'est aussi tout ce qui est symbole de l'eau. L'eau, ce sont tout ce qui est émotion. Donc, il y a peut-être des émotions à travailler en lien avec peut-être un couple passé ou un, un, un couple actuel. En tout cas, ici, on vous dit que ce qui va renforcer les liens au sein du foyer aussi, c'est de travailler aussi sur ces émotions. Par contre, on vous dit bien que vos émotions vous bloquent, mais que ça va prendre un certain temps, un certain temps surtout avec une endurance, une persévérance, pour que ça arrive à maturité et pour que vous puissiez aussi vous renforcer sur le plan émotionnel. Voilà les Capricornes, en attendant, bah je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup.